विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आपण करंट इलेक्ट्रिसिटी हा टॉपिक घेणार आहे सीईटीसाठी लक्षात घ्या ओके आणि क्विक रिव्हिजन सारखं आपण घेणार नाही आहे मी दहा मिनटातच व्हिडिओ पूर्ण टॉपिक एंड करणार आहे का नाही आहे मला डिटेलमध्ये हा टॉपिक घ्यायचा आहे मग कदाचित ह्याचे दोन तीन पार्ट झाले तरी होऊ देत पण मी असं का म्हणतो तुम्हाला मी सांगतो एक्सप्लेन करतो करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्या टॉपिकमध्ये आपण जे शिकणार आहे ओके मग क्रिच ऑफ्स व्होल्टेज लॉ आहे क्रिच ऑफ्स करंट लॉ विस्टोन नेटवर्क त्याच्यानंतर मीटर ब्रिज आहे कॅल्विन्स मेथड आहे पोटॅन्शियोमीटर वगैरे ठीक आहे या सगळ्या गोष्टी आहेत ना ह्याच्यातलं जे करंट लॉन व्होल्टेज लॉ आणि विस्टोन नेटवर्क ज्या गोष्टी आहेत ना ह्या जशाच्या तशा नेक्स्ट इयर इंजिनिअरिंगला तुम्हाला असणार आहे सब्जेक्टचं नाव असणार आहे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग ठीक आहे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग त्याच्यामध्ये डी सी सर्किट मी आता बोललो कदाचित हा टॉपिक आणि तो खूप जास्त वेटेज आहे त्याचं लक्षात घ्या मग परफेक्ट घेऊया ना आपण मग करंट इलेक्ट्रिक टॉपिक परफेक्ट करायचा आहे आपल्याला आता लक्षात घ्या मग सुरुवात कशी करावी असा प्रश्न पडतोय मग मी तुम्हाला सांगू का सुरुवात मी करणार आहे विस्टोन नेटवर्क कारण मला दिसत आहे की टोटल थर्टी नाईन क्वेश्चन आहेत बरं का प्रिव्हियसली आजकडं माझ्याकडं त्यातले निम्मे विस्टोन नेटवर्क करते जात म्हणूया आपण ठीक आहे मग आपण एक 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 टॉपिक घेऊया आणि एक एक क्वेश्चन घेऊया लक्ष द्या ओके बघा मी सांगतोय काय फिगर एक ड्रॉ करतोय मी फिगर ऍक्च्युली ड्रॉ करून ठेवतो मी तीच फिगर मला सारखी सारखी वापरावं लागेल बरं का हा पहिला रेजिस्टर आर वन हा दुसरा आर टू ठीक आहे लक्ष द्या हा एक रेजिस्टर आहे आणि हा माझी एवढी डायग्राम चांगली नाही आली लक्षात घ्या असू दे आणि मध्ये आहे कॅलवॉनोमीटर मग आर वन अपॉन आर टू दॅट इक्वल्स टू जर आर थ्री अपॉन आर फोर असेल तर हा जो काही नेटवर्क आहे अजून मी इकडे हे काढतो सेल काढतो प्लस मायनस ओके ठीक आहे आता लक्ष द्या आर वन अपॉन आर टू दॅट इक्वल्स टू इथं आर थ्री आहे बरं का आर वन आर टू आर थ्री आर फोर असं नाही आहे इथं आर थ्री इकडे आर फोर आहे मग बॅलन्सिंग कंडिशन काय माहिती आहे का आर वन अपॉन आर टू दॅट इक्वल्स टू आर थ्री अपॉन आर फोर असं जर असेल तर बॅलन्सिंग कंडिशन मग त्या केसमध्ये इथलं पोटॅन्शियल इथलं पोटॅन्शियल सेम असणार आहे म्हणजे या दोन पॉईंटमध्ये पोटॅन्शियल डिफरन्सच नसणार आहे मग याचा अर्थ गॅलवॉनमीटरमधून करंट फ्लो होणार नाही इट शोज झिरो डिफ्लेक्शन ओके मग आता जो पहिला क्वेश्चन मी जो घेतला इथं ओके तो समजून घ्या टू थाउजंड नाईन्टीनला चालाय गेल्या वर्षी प्रचंड मोठा आहे ठीक आहे त्यांनी एक नेटवर्क दिलंय म्हणजे अशीच डायग्राम दिले ओके आणि त्यांनी काय म्हणलंय गॅलवॉनमीटर शोज झिरो डिफ्लेक्शन पण त्यांनी काय दिलं माहिती का या सेलचा ई एम एफ ई आहे त्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स आर आहे चला इथं की काढतोय मी ओके okay, आता बघा त्यांनी काय दिलंय इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनादर सेल ऑफ ई एम एफ चॉईस ई आता नवीन ई एम एफ या ई एम एफच्या डबल आहे चॉईस आणि इंटरनल रेजिस्टन्स थ्राईस आर म्हणजे याच्या थ्री टाइम्स आहे देन असं म्हणलंय आणि चार ऑप्शन आहेत मी तुम्हाला सांगू का गॅलोमीटर शो झिरो डिफ्लेक्शन किंवा जर बॅलन्सिंग कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल तर मग त्यात सेलचा काय संबंध आहे का काही नाही आहे इथं संबंध सेकंदात उत्तर आहे अरे पण वाचायला वेळ लागतोय ना कॅल्क्युलेशनचा काय पार्ट आहे का काही नाही आहे मग करेक्ट ऑप्शन आहे गॅलोमीटर शोज झिरो डिफ्लेक्शन मग आता तुमच्या लक्षात आलं का पहिली गोष्ट मनातील भीती काढून टाकायची लक्षात घ्या फिजिक्स एवढं टफ नाही आहे फॉर्म्युलेस फॉर्म्युलेस कन्सेप्ट या सगळ्या गोष्टी आल्या तर जमत आहे सगळं आणि त्यासाठी प्रॅक्टिस करावी लागणार आहे ओके मग पहिलं तर तुमच्या लक्षात आलं आहे आता नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगतो लक्ष द्या इकडं बघा ना सगळेजण मी तुम्हाला काय सांगतो ते लक्ष द्या व्यवस्थित ना एक विस्टोन ब्रिज म्हणलंय त्यांनी आणि प्रत्येक आमचा जो रेजिस्टन्स आहे तो आर आहे म्हणजे बघा याचा रेजिस्टन्स आर मी स्टार्टला पुन्हा डिक्लेअर करतो बरं कमी काय करणार आहे की हीच फिगर ह्याच्यात तर थोडे थोडे बदल करणार आहे त्यांनी म्हणलं प्रत्येक आममध्ये रेजिस्टन्स आर आहे मग मला सांगा हा बॅलन्सर कंडिशनमध्ये आहे का आहे कारण विचार करा याचा रेशो वन येणार आहे आणि याचा रेशो पण म्हणणार आहे का त्याचे व्हॅल्यू सेम आहेत म्हणून मग हा बॅलन्सिंग कंडिशन आहे मग याचा विचार करायची गरजच नाही आता त्यांनी विचारलंय की या कॉम्बिनेशनचा इक्वी व्हॅलंट रेजिस्टन्स काढा टू थाउजंड प्रश्न आहे इक्वी व्हॅलंट रेजिस्टन्स ऐका ना याच्यातून जो करंट फ्लो होतोय तो इकडे जाणार आहे इकडे जाणार नाही आहे याचा अर्थ हे दोघं सेरीजमध्ये मग ह्या दोघांची टोटल व्हॅल्यू येणार आहे टू आर आलं का लक्षात तुमच्या सेरीजमध्ये तसं हा पण हे पण सेरीजमध्ये मग आर प्लस आर याची पण व्हॅल्यू किती येणार सांगा टू आर आता हे दोघं तर पॅरलमध्ये 
तुम्हाला माहिती आहे दोन रेजिस्टर फक्त दोनच जर पॅरलल असतील तर यांचा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काढताना वरती त्या दोघांचा प्रोडक्ट करा आणि खाली त्या दोघांची काय करा ऍडिशन चला 2 2 जा किती 4 त्या 4 ला 4 कॅन्सल आर ला आर कॅन्सल आन्सर किती आलं आर मग एक छोटासा शॉर्टकट लक्षात ठेवा विस्टोन नेटवर्क साठी जर सगळ्यांच्या व्हॅल्यू जर सेम असतील सगळ्यांचे रेजिस्टेंस जर कसे असतील सेम असतील तर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पण तेवढाच येणार म्हणजे समजा हा 8 ओहम 8 ओहम 8 आणि 8 तर इक्विवेलेंट पण 8 च येणार मग तुमच्या ही गोष्ट आता लक्षात आलेली आहे बरे दोन रेजिस्टर कळाला का तुम्हाला की वरती प्रोडक्ट आणि खाली काय सांगा ऍडिशन हे लक्षात घ्या आता सांगू का कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन घ्यायचा आहे तुम्हाला विस्टोन नेटवर्कचाच घ्यायचा आहे लक्ष द्या फक्त मी सांगतो का ते क्लिअरली ऐका इथून जो करंट येतोय ना तो आहे 0.5 एम्पियर ठीक आहे साजे काय इकडे जाणारा करंट पण तेवढाच असणार आहे 0.5 एम्पियर ओके त्यांनी आता काय म्हटलंय लक्षात घ्या मी तुम्हाला सांगतो लक्षात घ्या द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए अँड बी विचारलंय त्यांनी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए अँड बी चला हा पॉइंट ए आणि हा पॉइंट बी अरे वी विचारलाय ना म सांगा बघू वी इक्वल्स टू फॉर्म्युला कोण आय आर म करंट किती आहे 0.5 आता आर च्या ठिकाणी मी लिहिणार आहे आर इक्विवेलेंट ओके आता लक्ष द्या मी काय सांगतो ते बघा हा इतला आहे 1 ओहम रेजिस्टेंस ठीक आहे 1 आणि इकडचा आहे 3 ओहम रेजिस्टेंस ठीक आहे इकडचा आहे 2 ओहम रेजिस्टेंस आणि इकडचा आहे 6 ओहम रेजिस्टेंस आता शांतपणे ऐका मी कसं करतो ते बघा याचा रेशो 1 to 3 येणार याचा रेशो पण 1 to 3 येणार याचा अर्थ बॅलेंसिंग कंडिशन याचा रेजिस्टेंस त्यांनी 4 ओहम दिलाय दिलाय पण लक्षात घ्या त्यातून करंट फ्लो होणारच नाहीये आता थांबा मला ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काढायचा आहे चला हे दोघ सीरीज मध्ये 1 plus 3 झाले किती 4 ओहम चा रेजिस्टेंस वरती एवढी फिगर ड्रॉ करायची काही गरज नव्हती समजून घ्या आणि खाली 2 plus 6 किती 8 ओहम आता दोन रेजिस्टर आहेत पॅरलल मध्ये आहेत मग इक्विवेलेंट काढताना वरती दोघांचा प्रोडक्ट 4 into 8 खाली दोघांची ऍडिशन किती 12 मग झालं काय 4 1 चा 4 4 3 चा 12 8 into 3 येणार म्हणजे 8 अपॉन 3 येणार आता 0.5 म्हणजे 1 by 2 असतो तुम्हाला माहित आहे 0.5 म्हणजे 1 by 2 म्हणजे आन्सर येणार आहे 4 by 3 आन्सर किती येणार सांगा 4 by 3 अलग अलग शब्द तुम चाह मुझे मेन पॉइंट तुम चाह अतः लक्ष्य दिखा कब बगा कि तुम्हाला ना विस्टोन नेटवर्क वर्ती अशे क्वेश्चंस विचारले जाता है कि जो खूब खूब सुपे है बर आजून कई क्वेश्चंस आए थे का भरपूर क्वेश्चंस आए अतः लक्ष्य दिया विस्टोन नेटवर्क आप ले ला बर्याच बड़ा मी फिगर ड्रॉ करतो है समझूं गया इथून एनारा करंट आहे 2.1 एम्पियर ओके हा जो रेजिस्टेंस आहे तो 15 ओहम आहे आणि इकडे जो रेजिस्टेंस आहे तो 3 ओहम आहे रेशो 5 होतो ना r1 अपॉन r2 आता खाली बघूया आपण इकडेचा रेजिस्टेंस 20 ओहम दिलाय आणि आता इकडेचा रेजिस्टेंस जो आहे तो 4 दिलाय 4 5 जा 20 3 5 जा 15 बॅलेंस रे कंडिशन मध्ये म्हणजे याचा अर्थ मध्ये गॅलॉनोमीटर काढायलाच नको त्यातनं करंट फ्लो होणारच नाही हे लक्षात घ्या ओके आता लक्ष द्या मी काय सांगतो ते की त्यांनी विचारलंय 2018 चा आहे त्यांनी विचारलंय की या रेजि या आर मधून जो करंट जातोय ना तो फाइंड आउट करायचा आहे आता मला सांगा मी फिगर परत चेंज करतोय बघा की 2.1 एम्पियर आता लक्ष द्या वर लिहिलंय मी 18 ओहम बरोबर सांगा सीरीज मध्ये दोघांची ऍडिशन होणार आणि खाली मी लिहिलंय 20 plus 4 24 ओहम ओके वर जाणारा करंट आहे i1 आणि खाली जाणारा करंट कोण आहे i2 पण मला सांगा ही अरेंजमेंट सीरीज आहे का पॅरलल आहे पॅरलल अरेंजमेंट आहे पॅरलल अरेंजमेंट मध्ये रेजिस्टेंस बनानो सॉरी पॅरलल अरेंजमेंट मध्ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम असतो आता v काय ir मग मी काय सांगू का 18 i1 ची व्हॅल्यू जी आहे 18 i1 दॅट इक्वल्स टू 24 i2 एनआर दॅट इक्वल्स टू 24 i2 आता लक्ष द्या म 18 अपॉन 24 i1 ही झाली i2 ची व्हॅल्यू मी i2 ची व्हॅल्यू पुट करणार आहे कुठे ते पण सांगतो चला याला 6 ने डिवाइड करा 3 4 i1 एनआर एम्पियर एक लक्षात घ्या 
की या ब्रांच मध्ये जाणार आहे आय वन याच्यामध्ये आय टू आता क्रिच ऑफ करंट लॉचा वापर करा हा इनकमिंग आणि आउट गोईंग करंट सेम असणार ना म्हणजे आय वन आणि आय टू ची ऍडिशन टू पॉइंट वन येणार आहे मग आय वन प्लस आय टू ची ऍडिशन किती येणार आहे टू पॉइंट वन मग आय वन तसंच ठेवूया आय टू ची व्हॅल्यू पुट करूया पुट करूया थ्री बाय फोर आय वन दॅट इक्वल्स टू टू पॉइंट वन आता हे सॉल्व्ह करा तुम्ही प्रत्येकाला वाटल्यास फोर न मल्टिप्लाय करा मग फोर आय वन प्लस फोरला फोर कॅन्सल थ्री आय वन मग झाले सेवन आय वन याला फोर न मल्टिप्लाय करा टू पॉइंट वन इंटू फोर आता इंटू सेवनचा अपॉन सेवन करा मग टू पॉइंट वन इंटू फोर अपॉन सेवन ट्वेंटी सेवन थ्रीचा ट्वेंटी वन पॉईंट थ्री पॉईंट थ्रीला फोर न मल्टिप्लाय करा वन पॉईंट टू एम्पियर म्हणजे इकडून जाणारा करंट किती येणार आहे वन पॉईंट फोर एम्पियर नेक्स्ट क्वेश्चन दिसतोय तसाच दिसतोय फक्त इथं वन पॉईंट वन एम्पियर दिले इथं फाईव्ह आणि वन दिलंय आणि खाली फिफ्टी आणि टेन रेशो फाईव्हचा आहे मग तुमच्या आता लक्षात आलाय की विस्टोन नेटवर्क वरती आता तुम्ही काय करायचं की तुम्ही तुमच्या एखादं सी ई टीचं बुक असेल तर त्याचा हुडका ना विस्टोन नेटवर्क वरती हमखास तुम्हाला क्वेश्चन मिळतील ओके किंवा मी तुमच्यासाठी काय करेन की पी डी एफ किंवा मी तुम्हाला सांगू का हे मी आता कुठल्या तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगितलं मी करिअर सायन्स तिथल्याच मी पी डी एफच्या प्रिंट काढतोय आणि ह्यात मला सगळे क्वेश्चन मिळाले जे प्रिव्हियसली आज कळायत लक्षात घ्या ओके बर आता तुमच्या लक्षात आलंय कि मी संगतो का बी विस्टोन नेटवर्क ठीक है तुम्हार बयापैकी लक्ष आता घेन कुछ प्रॉब्लम विस्टोन नेटवर्क नर मटत मीटर ब्रिज घजे खूब इजी है मीटर ब्रिज पीक है तुम्हारा संगत लेफ्ट गैप एंड राइट गैप आता फिगर ड्रॉ नको कर बर का लक्षा गया लेफ्ट गैप तरी तुम्हारा थोड़क दाखो अभी डायग्राम इत वायर आते खाली तो इत काय म्हणूया आपण व्हॅरिएबल रजिस्टर रिओ स्टॅट ठीक आहे ह्या सगळ्या गोष्टी होत्या ते जाऊ द्या आता हा जॉकी इथं मग ही लेंथ असते एल एक्स आणि ही कोण रे एल आर हा एक्स आणि हा आर मग काय होतं सांगा बघू फॉर्म्युला की एक्स अपॉन आर आर वन अपॉन आर टू दॅट इक्वल्स टू ऍक्च्युली हे एल एक्स अपॉन एल आर लिहायच्या ऐवजी आपण लिहितो हंड्रेड मायनस एल एक्स आता एक गोष्ट लक्षात तुमच्या घ्या की जसे कुठले प्रॉब्लेम विस्टोन नेटवर्क चे प्रॉब्लेम जास्त आले होते तसे ह्या मीटर ब्रिज चे पण प्रॉब्लेम आलेले आहेत आणि ते पण खूपच आलेत लक्षात घ्या ओके फक्त काय होतं माहितीये का की प्रॉब्लेम बघितलंच वाटतं की अरे केवढा मोठा प्रॉब्लेम आहे आणि कस म्हणजे किती वेळ लागेल याला असं वाटतंय बघा मी आता वाचतोय तीन लाईन्स आहेत मोठ्या मोठ्या आणि तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं ना की मला सुद्धा वाचायला पंधरा वीस सेकंद लागणारच आहेत लक्षात घ्या हा खूप वेळ आहे तेव्हा असे क्वेश्चन थोडेसे स्किप करून शेवटीच ठेवायचे बरं स्टार्टला नको आणि व्हॅल्यूज दिल्यात म्हणल्यावर कॅल्क्युलेशन करावं लागणार आहे बघा अननोन रेजिस्टन्स एक्स ओहम इन द लेफ्ट गॅप चला लेफ्ट गॅपमध्ये तर एक्स ओहमच आहे अँड थर्टी ओम रेजिस्टन्स इन द राईट गॅप थर्टी ओहम इन द राईट गॅप ठीक आहे मीटर ब्रिज बॅलन्स पॉइंट इज ऑप्टेन इन द मिडल ऑफ द वायर आता बॅलन्स पॉइंट मिडल म्हणलं की बघा ही हंड्रेड सेंटीमीटर मिडल म्हणलं की वरती पण फिफ्टी येणार आणि खाली पण फिफ्टी त्यामुळं एक्सची व्हॅल्यू हे लाय कॅन्सल हे थर्टी इकडे येणार आहे थर्टी ओहम एक्सची व्हॅल्यू बाय आता तरी पुढे काय दिलंय वेअर विल बी द नल पॉइंट इफ फोर्टी ओहम रेजिस्टन्स इज यूज इन द राईट गॅप बघा काय म्हणतोय मी फोर्टी ओहम इज यूज इन द राईट गॅप किपिंग एक्स इन द लेफ्ट गॅप आता हा अवघड आहे का काहीच अवघड नाही आहे पहिली गोष्ट एक्स ची व्हॅल्यू मिळाली आता आता एक्स ची व्हॅल्यू पुट करा की किती थर्टी आणि राईट गॅप मध्ये फोर्टी म्हणता येत ते आता तुम्हाला फाइंड आउट करायचंय एल एक्स आणि अपॉन कोण रे हंड्रेड मायनस एल एक्स याला काय करा कॅन्सल क्रॉस मल्टिशन करा हंड्रेड इंटू थ्री किती येणार आहे थ्री हंड्रेड थ्री इंटू एल एक्स थ्री एल एक्स दॅट इक्वल्स टू फोर एल एक्स मायनस तर प्लस करा फोर प्लस थ्री सेवन करा म्हणजे थ्री हंड्रेड अपॉन सेवन दॅट इक्वल्स टू काय येणार आहे सांगा एल एक्स डिवाइड करा फोर फोर्टी टू पॉइंट एट येतोय आता का असं मी सांगितलं का तुम्हाला सांगू का आता थ्री हंड्रेडला जर मी सेवननं डिवाइड केलं सेवन फोर जा ट्वेंटी एट बरोबर ना सांगा मग फोरनं स्टार्ट झालं आणि एकच ऑप्शन आहे फक्त फोरनं स्टार्ट होतोय आणि जर जर चेक करायचं म्हणलं तरी तो बरोबरच असणार याची गॅरंटी खरं चेक करायची काही गरजच नाही आहे बरोबर आहे ओके मग पहिला प्रॉब्लेम लक्षात आला इझी होता आता नेक्स्ट जो मी घेतोय तो बघा लक्ष द्या मीटर बीटचंच आपण कवर करणार आहे पुन्हा तसंच एक्स इन द लेफ्ट गॅप आणि नाईन ओहम इन द राईट गॅप तुम्हाला आता आयडिया आले लेफ्ट गॅप राईट गॅप ठीक आहे मग हा प्रॉब्लेम पण तुमच्या लक्षात आला 
मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय असं प्रॉब्लेम देत नाही आता ठीक आहे स्क्रीनवर प्रॉब्लेम तुम्हाला दिसतोय असं पण नाही आहे पण एक्सप्लेनेशन पण इम्पॉर्टंट आहे आणि महत्त्वाचं काय आहे की हे झाल्यानंतर तुम्हाला हे दोन पॉईंट तर कव्हर करायचे आहेत विस्टॉन नेटवर्क आणि दुसरं कुठलं मीटर ब्रिज बाय एक्स इन द लेफ्ट गॅप नाईन ओहम इन द राईट गॅप एक्स अपॉन नाईन सॉरी एक्स अपॉन नाईन ठीक आहे बाय बॅलन्स पॉईंट इज ऑप्टेड ॲट फोर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट म्हणजे एल एक्सची व्हॅल्यू जर अरे फोर्टी असेल तर इकडे सिक्स्टी येणार ना कसं हंड्रेड मायनस फोर्टी सिक्स्टी येणार झालं की एक्सची व्हॅल्यू काढा ना मग मग एक्स इक्वल्स टू फोर इंटू नाईन अपॉन सिक्स आता ॲक्च्युली एवढं डिटेल द्यायची गरज नव्हती तुम्हाला माहितीच आहे ठीक आहे नाईन फोरचा किती थर्टी सिक्स बरोबर ना त्याला सिक्सनं डिवाईड करा किती येणार आहे सिक्स ओहम चला एक्सची व्हॅल्यू किती आली सांगा सिक्स ओहम मग एक्स फाईंड आउट केलं मी तुम्ही ऑब्झर्व केलं का काही फरकच नाही आहे बरं का म्हणजे मगाचा प्रॉब्लेम हाच तसाच आहे इथं बाय इन वॉट वे अँड टू विच रेजिस्टन्स थ्री ओहम बी कनेक्टेड टू ऑप्टेन द बॅलन्स ॲट फिफ्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हँड ज्याला काही इथं मग बऱ्याच मुलांना समजत नाही की नक्की काय करायचं आहे मी तुम्हाला सांगतो लक्ष द्या मग तिने काय म्हणलं की आता एक्स चॉल्यू सिक्स ओहम आहे लेफ्ट गॅपमध्ये राईट गॅपमध्ये कोण आहे नाईन ओहमचा रेजिस्टन्स आहे ठीक आहे आता त्यांनी म्हणलं आहे की थ्री ओहमचा रेजिस्टन्स कुठं जोडायचं आहे की जेणेकरून फिफ्टी सेंटीमीटरला नल पॉईंट मिळतो याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगतो लक्ष द्या आता एक काम काय करायचं समजून घेण्याचा प्रयत्न करा जेव्हा ना फिफ्टी सेंटीमीटर ॲट द मिड नल पॉईंट तुम्हाला मिळतो ना तेव्हा ह्या दोन व्हॅल्यू इक्वल असत बाळांनो हे फिफ्टीन फिफ्टी जर इक्वल असेल तर हे दोघं पण इक्वल असणार ना आता ही ऑप्शन आपल्याला लक्षात घ्या एक्स अपॉन नाईन तात्पुरतं बरं का आणि एक्स चॉल्यू सिक्स आहे म्हणजे माझ्याकडं लेफ्ट गॅपमध्ये सिक्स ओहम आहे आणि राईट गॅपमध्ये माझ्याकडं नाईन ओहम आहे बघा मी ऑप्शन पहिल्याकडं जातो आहे इन सेरीज विथ नाईन ओहम अरे ह्याच्याबरोबर जर मी थ्री ओहम ते काय म्हणतात थ्री ओहमचं त्यांना कनेक्ट करायचं आहे पहिल्या ऑप्शनमध्ये दिले सेरीज नाईन सेरीजमध्ये रेजिस्टन्सचे ॲडिशन होते मग नाईन प्लस थ्री किती होणार ट्वेल्व ट्वेल्व आणि सिक्स आहेत का इक्वल नाईन म्हणजे तो ऑप्शन कॅन्सल पॅरल टू नाईन ओहम मात्र जरा चेक करूया नाईन बरोबर जर थ्री ओहम जर पॅरल तुम्हाला पॅरल आठवतंय का कि वरती प्रॉडक्ट आणि खाली ऍडिशन पण कितीही केलं तर ते दो बघा ह्याची व्हॅल्यू याची व्हॅल्यू किती आली पाहिजे सिक्स ओहम पण येते का तेव्हा तो पण ऑप्शन चुकला म्हणजे ऑप्शन ए आणि बी चुकलं सी पॅरल टू सिक्स ओहम अरे ऑलरेडी ह्याचीही व्हॅल पॅरलमध्ये व्हॅल्यू कमी होते मग मला सांगा खरं सांगू का मला स्टार्टलाच उत्तर माहिती होतं पण मी तुम्हाला जस्ट सांगितलं मला सांगा थ्री ओहमचा रजिस्टर ह्याच्याबरोबर जर मी सेरीजमध्ये जोडला तर ॲडिशन किती होते सिक्स प्लस थ्री किती होणार नाईन आलं का इक्वल म्हणजे कसा विचारला आहे प्रश्न तुमच्या लक्षात आला का बघा की जेणेकरून नल पॉईंट ॲट सेंटर मिळतोय फिफ्टी सेंटीमीटरला याचा अर्थ ह्या दोन व्हॅल्यू इक्वल मग ह्या इक्वल आहे बघा हा सिक्स आहे आणि हा नाईन आहे मग हा वाढवला पाहिजे तीन न मग साहजिक आहे थ्री ओहमचा त्याच्यावर कुठं जोडा सेरीजमध्ये आता एक लक्षात घ्या मी तुम्हाला सांगतोय काय ते बघा की इथं जे क्वेश्चन दिसतात ना मला हे सगळे ना टेक्स्टबुकमधल्या प्रश्नांवरच बेस्ड आहेत तुम्ही आत्ता मी तुम्हाला होमवर्क काय देतोय बघा की हे सेरी हे तर सॉल्व्ह करा पण ह्याच्यापेक्षाही महत्वाचं की आपलं टेक्स्टबुक ओपन करा त्यात याच्यापेक्षाही जास्त दिलेत प्रॉब्लेम तुम्हाला जर आठवत असेल तर बघा इथं दिसतोय मला प्रॉब्लेम अगदी टेक्स्टबुकमधलाच आहे तुम्ही घेतोय आता ठीक आहे वायरचा रेजिस्टन्स दिला जाऊ दे अन्न एक्स इन द लेफ्ट गॅप सिक्स इन द राईट गॅप पण ते काय करतोय डिवाइड्स इन द रेशो टू ॲस टू थ्री तुमच्या लक्षात आलं का मी काय म्हणतोय म्हणजे हा नल पॉईंट या वायरला टू ॲस टू थ्री रेशोमध्ये डिवाइड करतोय सेंटीमीटरमध्ये काय लेंथ दिले का नाही दिली अरे पण असू दे ना तुम्ही काय करा सर सर टू ॲस टू थ्रीच घ्या ना राईटला म्हणजे एक्स लेफ लेफ्ट गॅपमध्ये राईट गॅपमध्ये सिक्स आहे रेशो आहे टू ॲस टू थ्री सॉल्व्ह करा एक्स व्हॅल्यू काढा माझ्या एक लक्षात आलं ते एक्सच्याच व्हॅल्यू दिलेत बऱ्याच ठिकाणी इथं पण सगळं तसंच आहे म्हणजे बघा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मग आता मी तुम्हाला होमवर्क काय सांगतोय आता आजच्या या व्हिडिओमध्ये मला एवढंच करायचं आहे फक्त ओके विस्टोन नेटवर्क आणि दुसरं काय सांगा बघू हेच मीटर ब्रिज मग ह्याचे क्वेश्चन मी प्रोवाइड करणार आहे शंभर टक्के ते पण तुम्ही सॉल्व्ह करा आपल्याला काय करायचं आहे की करंट इलेक्ट्री टॉपिक परफेक्ट करायचा आहे कारण हा इंजिनिअरिंगला जसंच्या तसं आहे ठीक आहे मग करा सुरुवात बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद